ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യമാർ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സ് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻസ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു വീഡിയോ പലരും പല വിധത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേ പേർ ആ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറേ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കടമയില്ലേന്നും ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സറിയണ്ടേന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും വർഷമായിട്ടും ഭർത്താവിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരെ ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അഡ്വൈസേഴ്സും അതുപോലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റും ഒക്കെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്ത് ദുസ്വഭാവവും ദുശീലവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതെന്തോ ആവട്ടെ സ്നേഹപ്രകടനാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കാത്തതാണോ നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ കെയർ ചെയ്യുന്നതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ദേഷ്യം വാശി അസൂയ കാണിക്കുന്ന ഭർത്താവ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ആ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ത് കാര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ദേഷ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് കൂളാവുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിത് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്ര കാലവും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അടികൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സൈലൻ്റ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പരാതിയും പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ആ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതായത് സംസാരം തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ആകാതിരിക്കുക അതെന്ത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഭർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള മറുപടി അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങളായിട്ട് കയറി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അത് ഒരുമിച്ചുള്ള ആളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദൂരത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങളായിട്ട് സംസാരം തുടങ്ങാതിരിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് മനസ്സലിവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സും ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എപ്പോഴും കൊതിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ശരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഭർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം പറയില്ല അങ്ങനെ പറയാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ കുന്നുകൂടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സും കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഭർത്താവിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ടിപ്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ബാഡ് കമൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കാരണം ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും എഴുതിയ കാര്യങ്ങളല്ല ലോകത്താകമാനം അംഗീകരിക്കുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കുക അതായത് ഉള്ള ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പെരുമാറുക അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യ
അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബിസിയാക്കി നിർത്താനുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഭർത്താവായിട്ട് പിണങ്ങിയേക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് അത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ മോശമാക്കും കാരണം ചില കോഡ്സൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തറച്ചു കയറും അതുപോലെ തന്നെ ചിലരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല വശം മാത്രമേ സ്റ്റാറ്റസിൽ കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് എല്ലാവരും ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശമാണ് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ കാണിക്കാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ പ്രഷർ കയറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക കാണുക അല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് ടിപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് പല സംശയങ്ങളും വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും എന്ത് പറ്റിയെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവർ മനസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ചിലർ നേരിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നൊക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ബി മിസ്റ്റീരിയസ് അതായത് നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ അതെന്താണെന്ന് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അത് നിഗൂഢമായി തന്നെ വെക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ പെരുമാറുക നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഭർത്താവിനോട് നോർമലായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടയോട് കൂടി ചെയ്യുക ഭർത്താവ് തന്നെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇവൾ വഴക്ക് കൂടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ഭർത്താവ് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങണം ഇനി ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ മുൻപ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നിറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം ഇതിന് മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരും അങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം കരയണമെങ്കിൽ കരയാം ദേഷ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാം എല്ലാം പറഞ്ഞ് തീർത്ത് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തുറന്ന് പറയാം ഈ ടിപ്സ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ആറാമത്തെ ടിപ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ ആറാമത്തെ കാര്യത്തോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഇനി ഈ ടിപ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൗൺസിലറെ കാണാം അതിലും മാറ്റമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ തീരുമാനമെടുക്കാം കാരണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡെയിലി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതവും പേടിയും സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിലേഷൻഷിപ്പിന് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരിടാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടിപ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം അ